জান্নাতে যাওয়ার আরেকটা আমল বলেন পড়েন তো সবার হাদিসের মধ্যে নবী বলেন মান খরা জামিন বাইতি কেউ যদি ঘর থেকে বের হয় বের হওয়ার সময় যদি এই আমলটা করে অফিসে যখন বের হ পাটা বাহিরের আগার আগে দোয়াটা পড়ে নিবেন সন্তানটা স্কুলে যখন বিদায় দেন বের হওয়ার সময় সন্তানকে আপনি পড়ায় দেন পড় তুমি স্বামী যখন বের হয় বিবি আপনি মনে করা দিবেন স্বামী তুমি বের হও তুমি পড় বিসমিল্লা মেটাকে কলেজ স্কুলের মধ্যে পাঠান বের হওয়ার সময় পড়ায় দেন বিসমিল্লাহ স্ত্রী যখন বের হন বের হওয়ার সময় আপনি দোয়াটা পড়েন ব্যবসায়ী ভাই সকাল বেলা ঘর থেকে বের হলেন পড়েন বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তু আলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আবার অফিস থেকে যখন বের হয়ে বাসায় ফিরবেন দোয়াটা পড়েন দোকান থেকে বের হয়ে যখন বাসায় ফিরবেন দোয়াটা পড়েন কলেজ ভার্সিটি স্কুল থেকে বের হওয়ার পর বাসায় ফেরার সময় দোয়াটা পড়েন আল্লাহর নবী বলেন তিনটা ফায়দা এক নাম্বার হুদিতা দুই নাম্বার বুকিতা তিন নাম্বার কুফিতা এক নাম্বার হুদিতা এই যে তুমি বাসা থেকে স্কুল পর্যন্ত গেলা এই পর্যন্ত হেদায়তের জিম্মা আল্লাহ নিয়ে নেয় দুই নাম্বার এই যে বাসা থেকে তুমি অফিস পর্যন্ত গেলা স্কুল কলেজ পর্যন্ত দোকান পর্যন্ত গেলা এই পর্যন্ত যাওয়ার পথে ইয়কিনের সাথে দোয়াটা পরে বের হও দুনিয়ার সব বিপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করে দিবেন তিন নাম্বার এই দোয়াটা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় আবার যখন স্কুল থেকে বাসা ফিরবেন কলেজ থেকে বাসায় ফিরবেন অফিস থেকে বাসায় ফিরবেন এই ফেরার সময় যখন অফিস থেকে বাহিরে পাড়া দিলেন আর পড়লেন আবার আপনি বের হওয়ার পর দুনিয়ার সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার আল্লাহ নিয়ে নেয় মনে থাকবে আপনাকে দেখে দৌড়ায় আর দৌড়ায় এতক্ষণ শয়তান আপনাকে ধোকা দেওয়ার জন্য রেডি হয় যেই মাত্র দোয়াটা পরে বের হলেন শয়তান দৌড়ায় অন্য শয়তান কয় কিরে তুই কেন দৌড়াস আর বলিস না এমন দোয়া পড়ছে যে ধোয়ার কারণে তার কাছে আর যাইতে পারি না এমন দোয়া পড়ছে কাছে যাওয়ার আর না এই জন্য মেয়েটা যখন বের হয় ছেলেটা বের হয় দোয়াটা শিখাইয়া দেন প্রেম পিড়িতে আর লাগবে না গেলেও দরা খেয়ে যাবে আপনার কাছে যদি না জানা উল্টা পাল্টা কাজ করে দরা খেয়ে যাবে কারণ এমন দোয়া পড়ায় দিছেন যে দোয়া পড়ার কারণে উল্টা পাল্টা করলে ধরা খাবে আপনার কাছে ধরা খাবে আল্লাহ ধরা খাওয়া দিবে এই ছেলে তুই এমন দোয়া পড়ে বের হইস আবার উল্টা পাল্টা কাজে কেন যাস আমি না নিষেধ করছি ধরা খেয়ে যাবে বাবা শাসন করতে পারো এমন এটা করার পরে ছেলেরা আর পড়বে না দোয়া মেয়েরাও পড়বে না চিন্তা করে হুজুরিরা কি কইল আজকে থেকে আর পড়া যাবে না পড়লে যদি সমস্যা হয় যদি আমি কারোর সাথে দেখা করতে গেলে বাপের কাছে ধরা খেয়ে যাই সাবধান আপনি বাবা মা বের হওয়ার সময় দোয়া জোর করে পড়ায় দিবেন দোয়া বড় কথা কি মনে থাকবে সবার এই দোয়াটা এবার 
তোমরা যারা আছো তোমরাও বর বা আল্লাহ আকবার মুক্তাদি যখন বলে আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ মুয়াজিন যখন বলে তোমরাও বলবা আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ সুম্মা কলা আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ জনগণ তোমরাও বলবা আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পড়বেন না হ্যাঁ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু পড়বেন না নবীজি শিখাইলেন মুয়াজিন যখন পড়বে আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ তোমরাও পড়ো আশাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা হলাম আবেগে বাঙালি নবী শিখা একটা করি আর একটা যে এখানে দূরত পড়তে কয় পড়ি না যেই জায়গায় পড়তে না কয় ওই জায়গায় বেশি বেশি পড়ি নবী কয় এই জায়গায় আর সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমরাও পড়বা সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ নবী কয় আজান যখন শেষ হয় তখন তোমরা দূরত পড়বা এরপর দোয়া পড়বা কিন্তু না না মুয়াজিন আজানের আগেই মাইকে দূরত পড়ে আসসালাহ মোহাম্মদপুর বিহারি ক্যাম্পে এক যুগে দূরত বের হয় পয়গম্বর কয় আজানের পরে পড়ো কয় না না আজানের আগে পড়ব আল্লাহর নবী কয় আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই জায়গায় আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ো পণ্ডিত সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পরে আর চোখের মধ্যে হাত দেয় আল্লাহ জানে আমল কই পায় চোখের মধ্যে হাত দেয় আর চুমা দেয় এ মিয়া কিসের আবেগ চুমা তো ভালোই খান আল্লাহ নবীর কত শূন্য আপনি পালন করেন না যা হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু আজাইরা শূন্য তামলের লোকের কোনো অভাব নাই এরপর যখন পরে আল্লাহ আকবার তুমি আল্লাহ আকবার মন থেকে যদি আজানের এই জব গুলা দাও আবার আমি বলছি মুয়াজিন এইগুলা বললো আর তোমাদেরকে আমি নবী শিখাইয়া দিলাম মন থেকে যদি জব গুলা তোমরা দাও যত কথা মনে পড়ে শয়তান মনে করায় দেয় সব আমি তো জানি না এই জায়গার অবস্থা মনে হয় আমার জানি না এই মসজিদের সামনে বসার একটা সুন্দর জায়গা আছে কিন্তু কেন জানি আমার মনে হয় আসরের পরে মনে এক দল বসে মহাজিন মনে হয় মাগরিবের আজান দেয় যায় আমি জানি না কিন্তু সম্ভাবনা আর ওই টাইমে মনে হয় আলোচনাটা বেশি জমে একজন আরেকজনের সাথে দুই না জমলে তো ভালো কথা মহাজিন যখন আজানটা দেয় ওই সময় আলোচনা বাদ দেন বৈশা বৈশাখে জবটা দেন জব দেওয়ার পর হাইয়া আল সালা বললে লা হাওলা হাইয়া আল আল ফালা বললে লা হাওলা পরে অন্তর থেকে নবীজি কিন্তু বলছে মিন কলবি হৃদয় থেকে বলতে হবে আল্লাহ আকবার মন থেকে বলতে হবে আল্লাহ আকবার টিভির খেলাটা দেখতেছেন আর জবাব দিতেছেন আল্লাহ আকবার না 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 এটা তো মন থেকে হয় নাই আজান যখন দেয় সব কাজ ছেড়ে দিয়ে মনে মনে সুন্দরভাবে আপনি জবাবটা দেন এমন কি অজুখানায় যখন অজু করতে আপনি বসে গেলেন মুয়াজিন যখন আজানটা শুরু করে দেয় বসে থাকেন না সমস্যা কি আছে আজানের জবাবটা দেওয়ার পর অজুটা আরম্ভ করেন আজানের জবাবটা সুন্দরভাবে দিয়ে দেন আল্লাহ নবী বলেন দেখো লাল জান্না জবাব শেষ আর আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হয়ে যাও দেখো লাল জান্না নবীজি বলেন জান্নাতে প্রবেশ এর কেন বললেন ওই যে আজানে আছে লা হাওলাওয়ালা কৌয়াতাইল্লা বিল্লা মুয়াজিন এটা দিছে আপনি পড়ছেন লা হাওলাওয়ালা কৌয়াতাইল্লা আদেশ করছে বলেন কয়টা এক নাম্বার আমার অনি বিহুবিল আল্লাহ নবী আমাকে আদেশ করছে আবুজর 
বেশি বেশি গরিবদেরকে মোহাব্বত করবা তাদের কাছে যাইবা তাদেরকে মোহাব্বত করবা এক নাম্বার আদেশ করছে গরিবদেরকে বেশি মোহাব্বত করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার জন্য আপনার আত্মীয় দুই শ্রেণীর আছে এক শ্রেণীর বড় লোক আর এক শ্রেণীর গরিব আত্মীয় এবার আপনারা বলেন মোহাব্বতটা কোন আত্মীয়দেরকে বেশি করা দরকার নবী বললেন এক নাম্বার আবু জর বিহুবিল মাসাকি গরিবদেরকে বেশি মোহাব্বত করবা তাদের কাছে বেশি বেশি যাইবা দুই নাম্বার আবু জর তোমার চাইতে নিম্ন শ্রেণী তাদের দিকে বেশি তাকাইবা তোমার চাইতে উপরে যারা তাদের দিকে তাকাইবা না দশ তালা বিল্ডিং এর দিকে তাকাইবা না তোমার দুই তালা আছে এক তালা ওয়ালার দিকে তুমি তাকাও আবু জর তোমার উপরে যারা তাদের দিকে থাকাবা না তোমার নিচে যারা তাদের দিকে থাকাবা এটার ফায়দা আছে তোমার উপরে যারা তাদের দিকে যদি তুমি তাকাও অন্তরের মধ্যে তোমার কষ্ট লাগতে পারে আহারে তার দশ তালা বাড়ি আমার দশ তালা বাড়ি নাই আবু জর নিম্ন শ্রেণীর দিকে যদি তুমি তাকাও ওই সময় তুমি বলতে পারবা আল্লাহ তার থেকে তুমি আমার ভালো রাখছো আল্লাহ তখন তোমার জবান থেকে বের হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তার থেকে আমাকে ভালো রাখছেন এই জন্য নবী বললেন নিম্ন শ্রেণীর দিকে তাকাও ধনী শ্রেণীর দিকে তুমি তাকাই বানা তিন নাম্বার ও আমার আসিলার রহিমাইন আদবার তু নবী আমাকে আদেশ করছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কিভাবে আপনাদেরকে বুঝাই প্রায় হাদিসের মধ্যে নবী একই কথা বারবার বলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ জানে নবী কেন বেশি গুরুত্ব দিলেন গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হল এই এই জামানায় এমন লোক তালাশ করে পাইবেন যেই লোককে প্রশ্ন করবেন তোমার ফুফুর বাড়ি কোথায় বলতে পারে না জানে নোয়াখালী নোয়াখালীর কোন জেলায় বলতে পারে না কোন থানায় বলতে পারে না তোমার অমুকের বাড়ি কোথায় শুনছি আমার দশজন ফুফু আছে দশজন ফুফুর মধ্যে চারজনের বাড়ি চিনি ছয় জনের বাড়ি আমি চিনি না হায় হায় সর্বনাশ আল্লাহ নবী তিন নাম্বার সিয়ত করলেন আমার আসিলার রহিম আবু জর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবা আত্মীয়তার সম্পর্ক কখনো ছিন্ন করা যাবে না চার নাম্বার আমার আবু জর ও ইনকান হক কথা তিতাও যদি হয় সব সময় হক কথা বলবা হক কথা তিতা হইলেও বলবা বলেন হক কথা কি হলেও বলা লাগবে মাঝে মাঝে মিম্বরে এমন কথা বের হয় যে কথাগুলা অনেকের কাছে মধুর লাগে আবার অনেকের কাছে তিতা লাগে সুদের আলোচনা করলে সুখুরের কাছে তিতা লাগে ঘোষের আলোচনা করলে ঘোষখুরের কাছে তিতা লাগে এতা আতের আলোচনা করলে এক দলের কাছে তিতা লাগে আবার ভালোবাসার আলোচনা করলে একজনের কাছে তিতা লাগে হক কথা বললে নবী বলেন তিতাও যদি লাগে তাও বলবা হক যদি জনগণের সামনে প্রকাশ না করো তাহলে জনগণ কিভাবে জানবে আমি আপনাদেরকে বলি যাদের কাছে তিতাও লাগে হাত জোর করে বলি পায় ধরে বলি সাবধান তিতা লাগার পর আমাকে ঘৃণা করেন কোন সমস্যা নাই আমার কথাগুলা ঘৃণা করা যাবে না কারণ কথাগুলা আমার নয় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা নবীজি বললেন চার নাম্বার তিতাও যদি লাগে হক কথা বলবা আপনার সন্তানটা অপরাধ করতেছে এই অপরাধে বাধা দিলে দেখেন আপনার বিবি বলে ছেলেরা রে এত আপনি বাধা দিয়েন না এ তুমি কি বলতেছো আমার সামনে সন্তানটা নষ্ট হয়ে যায় বাধা দিব না কেন আল্লাহ নবী বলেন তিতা যদি বিবির কাছে লাগে তাও তুমি অন্যায় বাধা দেওয়া লাগবে চার নাম্বার গেল হক কথা বলতে তিতা লাগলেও বাধা দেওয়ার প্রয়োজন পাঁচ নাম্বার আমার আল্লাহ নবী আমাকে আদেশ করছেন বিপদে পড়লেও কারো কাছে কিছু চাইবা না 
বিপদে পড়লে কারো কাছে কিছু চাই বাধা আল্লাহর কাছে বারবার বলো আল্লাহ আমি অভাবগ্রস্ত আল্লাহর কাছে বলো আবু জর যথা সম্ভব কারো কাছে প্রকাশ করবা না এই জন্য নবী বলেন যারা কারো কাছে কিছু প্রকাশ না করে এ টাকা ওয়ালার দল তাদেরকে খুইজা খুইজা তোমাদের বের করা দরকার নবী বলছেন তুমি চাই বানান আবার আমাদেরকে বলছেন না চাই কি হইছে যারা চায় না তাদেরকে তালাশ করে তোমরা বের করবা হ্যাঁ নবী একদিকে বললেন তুমি চাই বানান আর একদিকে বলতেছে যেটা না চায় ওটারে তালাশ করে বের করো দায়িত্ব কিন্তু দুই শ্রেণীরই দিয়ে দিস এক শ্রেণীকে বললেন তোমার অভাব তুমি প্রকাশ করবা না আর এক শ্রেণীকে বললেন অভাবেকে তালাশ করে বের করবা প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা হাদিসগুলা খুব বোঝার প্রয়োজন একদিক দিয়ে বলে তুমি প্রকাশ করবা না আর একদিক দিয়ে বলতেছে টাকা ওয়ালা তুমি তালাশ করে বের করো কার অভাব আবুজর বলেন পাঁচ নাম্বার কারো কাছে যেন আমি কোন কিছু প্রকাশ না করি আল্লাহ নবী আমাকে বলছেন আল্লাহ নবী আমাকে আদেশ করছেন আল্লাহ হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা যেন আমি ভয় না পাই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা যেন আমি ভয় না পাই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা যেন আমি ভয় না পাই এ শহরের ভাইয়েরা নিজের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান করতেছেন এক জায়গায় নারী পুরুষ আপনি বসাইলেন ওই জায়গায় আপনার পরীক্ষা আল্লাহরে ভয় করেন নাকি দুনিয়ার মানুষের কথার ভয় করেন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন নারী আর পুরুষের মাঝে একটা পর্দার ব্যবস্থা আপনি করবেন নিন্দুকরা বলবে তুমি দেহি আগের জামানায় ফিরে গেস পর্দা লাগানোর কি প্রয়োজন আপনি বলবেন আমি আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দা ভয় করি না আমার বোনের বিয়া যখন হয়েছে বাড়িতে আমার আগের বোন আমার চাচা তো বোন তিনজন আমার আপন বোন দুইজন তবে সবাই জানে আমরা পাঁচ বোন আসলে আমরা দুই বোন আমার চাচাও নাই চাচিও নাই তাই সবাই জানে আমরা পাঁচ বোন আগের গুলার কথা আমি জানি না ছোট ছিলাম কিন্তু আমার সামনে যাদের বিয়ে হয় অনেক নিন্দুকের অনেক কথা আমি শুনছি কিন্তু যথা সাধ্য আমি চেষ্টা করছি আমি জানি বিয়ের দিনকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার গুণা হয় ভাত ফালানোর গুণা হয় রাইস ফালানোর গুণা হয় মুরগির রোস অর্ধেক খায়া সামসাডা কেমন খবিশের ঘরে খবিস মুরগি সামান্য খায় বাকিটা খায় না খয় কেন খয় পেস্টি যে বাদে পেস্টিজ তাই মুরগি একটু খায় আর খায় না 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 আপনি কোথায় পেস্টিজ দেখাইলেন আল্লাহর নবীর সাহাবার চাইতে আপনি বড় পেস্টিজ দেখাইতে পারেন না হাবিবের সাহাবা গভর্নরদের সামনে বসে রুটি খাওয়ার জন্য রুটি জমিনের মধ্যে যখন পড়ে যায় রুটিটা উঠাইয়া ওই রুটি যখন উনি খায় একজন কানে কানে আইসা বলল ও আল্লাহর নবীর সাহাবা কত দামি দামি গভর্নররা এই জায়গায় বসা কত দেশের বাচ্চারা বসা তাদের সামনে আপনি রুটিটা এইভাবে না উঠাইলেও পারতেন উনি এবার রাগান্বিত ভাষায় জবাব দিয়ে দেন আতরুকু সুন্নাতা হাবিবি লিহা উলা ইল হোমা ক এই আহমকদের কারণে আমি আমার নবীর শূন্য ছেড়ে দিব এটা কখনো হতে পারে না এই আহমকদের কারণে আমার নবীর শূন্য ছাড়ব অসম্ভব এই জন্য যারা বিয়ে খেতে যাবেন এখন থেকে আপনি সুন্নত কায়ম করবেন চাইনিজ রেস্টুরেন্টেও যদি দাঁড়াতে যান টেবিলে বসলে দেখবেন কিছু পড়ে গেলে আপনার কেমন জানি লজ্জা লাগে উঠাইতে না না আপনি চিন্তা করবেন আমি তো খাইতে আসছি এইখানে লজ্জার আর কি আছে আমি উঠায় খাবো আমি উঠাইলে আমার আল্লাহ খুশি হয় না উঠাইলে বান্দা খুশি হয় উঠাইলে আমার আল্লাহ খুশি হয় আপনারা জোরে বলেন খুশি কি বান্দাকে করব নাকি আল্লাহ আপনি উঠাইলেন উঠাইলে আল্লাহ খুশি হয় ফেলে রাখলেন বান্দা খুশি হয় শয়তান খুশি হয় তো খুশি করবো কাকে আমরা আল্লাহকে 
তাবুজের বলেন নবীজি আমাকে বললেন আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিন্দুকের নিন্দা ভয় করা যাবে না ঢাকা শহর যদি আপনি একটা পর্দা টর্দা লাগান কোথাও এই বলবে আরে কি আপনি কি খেপ হ্যাঁ গোসলখানার আশেপাশে যদি আপনি আপনার বিবি আপনার মেয়েদেরকে হেফাজতের জন্য আলাদা একটু অতিরিক্ত পর্দা লাগান তা আপনি কি খেপ আপনি বলবেন তুই খেপ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তোমার নিন্দা আমি ভয় করি না আল্লাহ হুকুম আমি বাস্তবায়ন করতেছি তুমি যা বলার বড় আমি কাউকে ভয় করি না পারবো না ইনশাল্লাহ আল্লাহ হুকুম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা ভয় করা যাবে না সাত নাম্বার আবু জোর বলেন হুজুর কেন আল্লাহর নবী বললেন আরসের নিচে কেই খাজানা আর ধনভাণ্ডার এই ধনভাণ্ডারের মধ্য থেকে ইলা হাউলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা যেই মাত্র লা হাউলাওয়ালা কুয়াতা বললা কেমন যেন আরসের নিচের ধনভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেল আরসের নিচের ধনভাণ্ডারের মালিক আমরা হইতে চাই না বেশ লা হাউলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা বেশি বেশি বড় গত কয়েকদিন জুমা শিখলাম আস্তাও ফিরুল্লাহ আজকে শিখলাম কি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতিরা যাবে কোনো জিনিসের আফসুস হবে না জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার পর কোন জিনিসের উপর কোন আফসুস করবে না কোন জিনিসের উপর কোন পেরেশান তারা হবে না তবে একটা জিনিসের উপর তারা আফসুস করবে ওই সময়টার উপর তাদের বড় আফসুস হবে যে এই সময়টা আল্লাহর জিকির করতে পারে নাই যে সময়টা দুনিয়াতে আল্লাহর নামটা স্মরণ করতে পারে নাই ওই সময়গুলার জন্য আফসুস করবে কেন আফসুস করবে আল্লাহর স্মরণ করার কারণে জান্নাতিরা যখন বারবার একার পর একটা মর্যাদা যখন তারা পাইতেই থাকবে আবার তাকায় দেখবে আমার ভাই আমার চাইতে আরো বেশি মর্যাদাবান আমার ভাই আমার চাইতে আরো বেশি মর্যাদাবান তার ভাই তার চাইতে আরো বেশি মর্যাদাবান জান্নাতি যখন আফসুস করবে হায় হায় আমার চাইতে ওই লোকটা আল্লাহর স্মরণ বেশি করছে আমার চাইতে ওই লোকটা আরো বেশি করছে আল্লাহর স্মরণ আজকে আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করার কারণে তাদের মর্যাদা বাড়ায় দিলেন আল্লাহ আমিও যদি সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ করতাম আজকে আল্লাহ আমাকে ওই মর্যাদায় পৌঁছা দিতেন আফসুস কর যে সময়টা আল্লাহ জিকিরে কাটায় নাই মুসল্লি ভাইয়েরা ঝগড়া বাদ দেন কে হানাফি কে সাফি কে লামাজাবি কে মাজাবি ঝগড়া বাদ দেন কে সুন্নি কে ওহাবি এই ঝগড়া করার আর সময় নাই যারা ঝগড়া করতে আসবে বলবেন ও ভাই ঝগড়ার আমার সময় নাই কারণ এই সময় আমার আল্লাহর নামটা নিতে হবে আমার আইসা বলবে তোমার এই নামাজ হয় না ওই নামাজ হয় না শুধু জবাব দিয়ে দিবে আমাদের খতিব সাহেব আমাদের ইমাম সাহেব যে এই নামাজ পড়ায় আমিও ওই নামাজ পড়ি ভাই তোমার সাথে ঝগড়া করার আমার সময় নাই এই সময় ঝগড়া করলে আমার লাভ হবে না আমি এই সময়টা পড়ব লাউলাওয়ালা বিল্লা যখন কেউ ঝগড়া করতে আসবে মাজহাব নিয়ে যদি ঝগড়া করতে আসে নামাজে হাত কোথায় উঠাইবেন ঝগড়া করতে যদি আসে আপনি কয়েকবার আস্তে আস্তে পড়বেন লা হাউলাওয়ালা শয়তান দূর হয়ে যাবে ওই লোকটাও আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে ওই লোক মনে মনে বলবে আমি তার কাছে গেলাম তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নামাজে কোথায় হাত বাদ বাদ যাওয়ার পর দেখলাম লোকটা বলে 
আমি তার কাছে গেলাম দাওয়াত দেওয়ার জন্য উল্টা দেখি উনি পরে লা হাউ লাওয়ালা কৌয়াতা ইল্লা বিল্লা তখন ওই বেটা বুঝতে পারবে আহারে ঝগড়া কইরা নিজের মূল্যবান সময় কত নষ্ট করলাম আমিও মূল্যবান সময় নষ্ট করব না আমিও পর্ব এখন থেকে সময় নষ্ট করার সময় আছে আমাদের নাই কোন রাজনীতি পেচাল বাদ সব বাদ কেন বলতেছি জানেন সব বাদ এমন যুগে আছেন যে যুগে আপনি নিজের ঠিক থাকলেই সব ঠিক আপনি নিজের ঠিক রাখেন যেই যুগে আপনি নিজের টেনশন থাকতে হবে চব্বিশ ঘন্টা আমি জানলাম তো কিভাবে হইতে পারবো এই পেরেশানি আমার রাজনীতি কি হবে না হবে এটি আলেমরা বুঝবে রাজনীতির ময়দানে কি হবে ওলামায় কারাম সময় সময় আপনাদেরকে বলবে এখন রাজনীতি কোন গতি এখন কি গতি কারণ ইসলামে রাজনীতি আছে সব আছে কিন্তু আপনার ধান্দা আপনাদের ধান্দা শুধু আমি জান্নাতি হতে হবে চায়ের দোকানের সামনে বইসে আজাইরা পেঁচালে আমার কোনো লাভ নাই আমার জান্নাতি হতে হবে চায়ের দোকানের সামনে বইসে হঠাৎ কথা ওইটা যাবে দেখবেন নামাজে নিয়ত বানমুখী নাবির উপরে না নিছে আসতে ওইটাই সব আসতে ওইটাই সব আপনার পেঁচালের সময় নেই কথা কি বুঝে আসছে বিরি মুসলিম ভাইয়ারা জান্নাতের মধ্যে পেরেশান শুধু ওই সময়ের জন্য হবে আহারে জিকির সারা মুহূর্ত কাটাই না দোকানে বৈশা আছেন কাজ নাই অফিসে বসে আছেন হঠাৎ একটু শরীরটা টাক লাগতেছে লেখালেখির কাজ বন্ধ চেয়ারের মধ্যে একটু এইভাবে হেলাম না দিলেন বাস মুখটা বন্ধ রেখেলাম কি লা হাও লাওলা চালাইতে থাকেন কি সমস্যা সময় গুলো কাজে লাগাতেন বুঝবেন কেমতের মাঠে সময়টার কাজ কত মূল্য হবে আল্লাহ তৌফি দান করে নবীজির এক সাহাবা নাম কাইস কি নাম কাইস ইবনে ওবাদা হজরত কাইস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন মর বিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সামনে দিয়ে আল্লাহ নবী অতিক্রম করলেন যেই মাত্র অতিক্রম করলেন আমাদের ওস্তাদরা আমাদেরকে এরকম দিলে সৌভাগ্য বার মনে করত আমাদের মোতাম সাহেব আমাদের তুই করে বলতেন মাঝে মাঝে তুমি বলতেন আমি হুজুরে বলতাম হুজুর আপনার তুমি চাইতে তুইটা আমার কাছে মধুর কাছে মধুর মতো লাগে হয়টা কি কস হুজুর আপনি তুই কইলে আমার ভাল লাগে কিছু মানুষের তুই মেজাজ খারাপ হয় কিছু মানুষের তুই মধুর মতো লাগে কিছু মানুষ পা দিয়ে আপনারা আঘাত করলে মেজাজ খারাপ হবে কিছু মানুষের পা লাগলে আপনার মনে হবে আরেকবার দেন আছে না নাই আপনার আম্মার পা যদি আপনার শরীরে লাগে আহারে আমার আম্মার পা লাগছে আমার বাবার পা লাগছে আমার উস্তাদের পা লাগছে নবীজি সাল্লামের পা দিয়ে এইভাবে একটু টাচ করছে কি করো আমি নামাজ করছি আল্লাহ নবী বললেন নামাজ পড়ছো যে হুজুর পড়ছি আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটা দরজার কথা বলবো না ইয়ার রসুল আল্লাহ জান্নাতের দোক কত দরজার কথা আপনার কাছে শুনলাম আজকে আবার কি দরজার কথা বলবেন আল্লাহর নবী বলে জান্নাতের একটা দরজা আছে এটার নাম পড়েন সবাই এটা যত বেশি পড়বা যত বেশি পড়বা এটার বরকতে আল্লাহর জান্নাত খোলার যে দরজা ওই দরজা আল্লাহ তোমার জন্য খুলে দিবে জান্নাতের দরজার মধ্যে একটা দরজা আছে এই জন্য হাওলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাটা পড়বা এটা জান্নাতের একটা দরজা আর এটা কি জানো কয় কি আর রসুল আল্লাহ কয় কানজুমিন কুনুজির জান্না কয় জান্নাতের যত ধনভাণ্ডার যত খাজানা আছে এই খাজানার একটা লা হাওলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা মুহাদ্দিসিন কেরাম বলেন যেহেতু নবীজি খাজানাকে বলছে লা হাওলা বলেন তো কাকে বলছে খাজানা খাজানা মানে ধনভাণ্ডার এই জন্য যাদের অভাব অনটন তারা যত বেশি লা হাওলাওয়ালা পড়বে আল্লাহ তাদের অভাব অনটন দূর করে দিবেন যেহেতু এটাকে ধনভাণ্ডার বলছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই আমলগুলার 
আমরা যেন ইস্তেফারের আমল লা হাওলা কুয়াতার আমলটার মাধ্যমে আল্লাহর জান্নাত কামাই করে নিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন